அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு டைம் பாஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கொண்டை கடலை புலாவ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் ஒரு இரநூறு கிராம் கொண்டை கடலை வந்து ஓவர் நைட் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஒரு எட்டு பீன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு மூணு தக்காளி மூணு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் ஒரு நல்லா ஒரு நிறைய கைப்பிடி அளவு புதினா கொத்தமல்லி அப்புறம் வந்து அரை மூடி தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நான் இன்றைக்கி சாப்பாடு அரிசியில் தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ வந்து நம்ம சாப்பிட்ற அரிசியை எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து தேவையான அளவு உப்பு நான் இன்றைக்கி குக்கரில் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ குக்கர் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து ரெண்டு டீ ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு நெய் வேணால் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் அளவு பட்டை ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ரெண்டு ஏலக்காய் மூணு லவங்கம் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறமா கொஞ்சமாக கல்பாசி ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் பிரியாணி அல நெக்ஸ்ட் நான் அதில் என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன்னா புதினா ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ வந்து இப்போ நான் ஏன் புதினா வந்து ஆட் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் எண்ணெயில் வந்து இந்த புளி புதினாவுடைய ஃப்ளேவர் வந்து அப்படியே வந்து இறங்கிடும் ஸோ நீங்கள் புலாவுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அப்புறம் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் பொதுவாகவே வந்து பிரிஞ்சி அந்த மாதிரி வந்து நம்ம செய்யும் போது வெங்காயத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து புதினா ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் வந்து புலாவுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி ஆயில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் முந்திரி இது எல்லாமே நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறனால ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து வெங்காயம் வந்து நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகணும் ஸோ நம்ம அது வதங்கிறது தான் இருக்குது இதோடைய டேஸ்ட்டு நல்லா பொறுமையாக இதை வதக்கிக்கோங்க பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் தக்காளியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுதும் இது ஆட் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஒரு டூ டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுவுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா பச்சை வாசத்தை வந்து போகணும் இல்லாட்டி நம்மளுக்கு அந்த இஞ்சி ஸ்மெல் அப்படியே சாப்பாடில் இருக்கும் ஸோ இதுவுமே நல்லா எண்ணெயிலேயே வதக்கிக்கோங்க இப்போ நான் பீன்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இதையும் நல்லா எண்ணெயிலேயே வதக்கிக்கோங்க அப்புறம் வந்து க கடலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொண்டை கடலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதையும் நல்லா எண்ணெயிலேயே வதக்கிக்கோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து அரை கிலோவுக்கு கம்மியாக எடுத்திருக்கேன் அரிசி சாப்பாடு அரிசி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தான் இது வந்து அப்புறம் வந்து நான் வந்து தேங்காய் பால் தண்ணியோடு நான் சேர்த்து ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு கிளாஸ் அரிசினால் நான் வந்து ரெண்டு கிளாஸ் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அதையும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து அரிசி ஆட் பண்ண போகிறேன் அரிசி ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ லாஸ்ட்டாக நான் வந்து கொத்தமல்லி ஆட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு புதினாவோடைய வந்து கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணக்கூடாது ஸோ ரெண்டு ஃப்ளேவருமே கலந்து அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் லாஸ்ட்டு வந்து வந்து கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது தனி ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஸோ நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு விசில் விட்டு அப்புறம் டென் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுட்டேன் ஸோ நம்மளுடைய ஃபுல்லாக ரெடி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் Thank you for watching.